ഉണ്ടായിരുന്നോ സെലർക്കസ് ഒക്കെ അല്ലേ ഞാൻ ഇന്ന് നല്ല ഒരു അടിപ്പൊളി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് വാനില സ്പോഞ്ച് കേക്ക് അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഓവൻ ഇല്ലാതെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ടേസ്റ്റി ആയിട്ട് എങ്ങനെയാ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിന് ഈ വീഡിയോയിൽ നോക്കാം പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ അത് നമുക്ക് ഇനി ലേറ്റ് ചെയ്യാത്ത റെസിപ്പിയിലോട്ട് പോകാം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ബോളെടുത്തിട്ട് ആ ബോളിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര പൊടിയാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാര ആണെങ്കിൽ അരക്കപ്പും പൊടിച്ചിട്ടാണെങ്കിൽ ഒരു കപ്പും ചേർത്തിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ പഞ്ചസാര എടുത്ത അതേ കപ്പിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് ഓയിലാണ് ചേർക്കുന്നത് ബട്ടർ വേണേലും ചേർക്കാം ഞാനിവിടെ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ചേർത്തത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു രണ്ട് മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുട്ടയും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ലംസ് ഒന്ന് ഫോം ആകാതെ നന്നായിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം മുട്ട ഇഷ്ടമില്ലാത്തവർ ഇവിടെ ഒരു ഹാഫ് കപ്പ് തൈര് വേണേലും ചേർക്കാം തൈര് ചേർത്താലും നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് തന്നെ കേക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് നമ്മൾ ചേർത്ത മുട്ടയും ഷുഗർ പൗഡറൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം വാനില എസൻസ് ഇല്ലാത്തവർ അവിടെ ഇയാൾക്ക് പൊടിച്ചതാണേലും ചേർക്കാം വാനില എസൻസും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയതിന് ശേഷം ഇനി അതിലേക്ക് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് മൈതയാണ് ചേർക്കുന്നത് പഞ്ചസാര എടുത്ത് അതേ കപ്പിൽ ഒരു കപ്പ് മൈതയാണ് അതും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ കുക്കിംഗ് സോഡയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഒരു നുല്ല ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ലംസ് ഒന്ന് ഫോം ആകാതെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ വീട്ടിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ കുക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്താലും മതി കേക്കിന് മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ വേണം മിക്സ് ആക്കാൻ ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ മിക്സ് ആക്കിയാൽ എയർ ബബിൾസ് ഒന്നും ഫോം ആകാതെ നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് നമുക്ക് കേക്ക് റെഡി ആയി കിട്ടും ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാറ്ററൊക്കെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് ലംസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്കിനി അത് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിവിടെ കേക്ക് മോൾഡ് ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കേക്ക് മോൾഡ് പകരം ഞാനിവിടെ ഒരു കട്ടിയുള്ള അലൂമിനിയം പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് സ്റ്റീൽ പാത്രം യൂസ് ചെയ്യരുത് സ്റ്റീൽ പാത്രത്തിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് കറിഞ്ഞു പോകും അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ നല്ല കട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുത്തിട്ട് ഇനി അതിലേക്ക് ആ പാത്രത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നല്ല ഓയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി അപ്ലൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ ബട്ടർ പേപ്പറാന്ന് വെക്കുന്നത് ബട്ടർ പേപ്പർ ഇല്ലാത്തവർ ഒരു പ്ലെയിൻ വൈറ്റ് പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് അതിൽ ഓയിലൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് അത് കറക്റ്റ് പാത്രത്തിൻ്റെ ഒരു ഷേപ്പിൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നമുക്കതവിടെ വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ച കേക്ക് ബാറ്റർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് സ്റ്റവ് ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഒരു ദോശക്കല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പാനോ വെച്ച് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റത്തേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കാം ചൂടായതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ കേക്ക് ബാറ്റർ വെച്ച പാത്രം നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കതൊന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് നമുക്കൊരു ഹാഫ് ആൻ അവർ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്കതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായി പൊന്തി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് ഉള്ളിലൊക്കെ കുക്കായി ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ടൂത്ത് പിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ നൈഫോ വെച്ചിട്ട് നോക്കാം ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ടൂത്ത് പിക്കിന് അങ്ങനെ നനവൊന്നും ഇല്ല കേക്ക് നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി അത് കുറച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കിനി അതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം കണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കേക്ക് നല്ല സ്പോഞ്ചി ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ബേക്കറിയിൽ കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലും ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയിക്കണം കേട്ടോ അന്ന് നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം അടുത്ത ഒരു റെസിപ്പിയായിട്ട് ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണും